நல்ல பி வர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு லெவன்த் மேக்ஸ் டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ் லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டியில் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவோட தேர்டில் ஃபர்ஸ்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வேர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு வித இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கும் போது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்குமா இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீயாக இருக்கும் போது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்குமா இப்போ நம்ம இது வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் இருக்கு இது லெஃப்ட் சைடு இது ரைட் சைடு ஸோ லிமிட்ஸில் இருக்கிறதுனால இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அதாவது லெஸ் தென் அவர் ஈக்குவல் டு இங்கே த்ரீயாக இருக்கும் போது கூட இந்த இதுவாக தான் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ மைனஸாக இருக்கும் இங்கே வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் த்ரீ வந்து ஒன்று ஜா கம்மியாகிட்டே வரும் இங்கே த்ரீ வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுன்றதுனால இப்போ பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ மைனஸ் அதாவது நான் வந்து இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் போட போகிறேன் த்ரீ மைனஸ் இருக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ மைனஸ் எந்த வேல்யூ போடணும் த்ரீ மைனஸாக இருக்கும் போது இது இது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் த்ரீ மைனஸ்னால் த்ரீ மைனஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இது மைனஸ் சைடில் இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் மேலே மைனஸ் போடுறேன் இல்லைன்னா முன்னாடி தானே போட்டுருப்போம் நம்ம இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் த்ரீ தான் போடுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னால் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ லிமிட்டட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த வேல்யூ எந்த இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ த்ரீ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து செவன் இது பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் வருது இங்கே செவன் வருது நம்ம எஃப் ஆஃப் த்ரீயும் என்னென்னு பார்க்கணும் எஃப் த்ரீ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏன்னா த்ரீ இது லெஸ் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்லிவிடுவோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் நமக்கு செவன்டீன் வருது ஸோ இப்போ மூணு தீமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா லிமிட் வந்து இதெல்லாம் நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் எல் எல்ஹெச்எல்லும் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எல் ஸோ இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல் வருது அப்படின்னாலே தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஆட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸுன்றது ஒரு விஷயம் த்ரீன்ற ஒரு கேட்டகரி எடுக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக எடுக்கும் போது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக இல்லை இது ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ